，没想到罗舅还藏了不少纯元丹，这下便宜我们了。嗯，好酒。嗯，这是何物？哦，哦，哼，这不就是罗舅的魔元变功法？这东西还不错，小子，你将原力收入骨片之中。妖血入体，拟其形，护其力，控其神。这上面就是魔元变的修炼之法，对你倒也有些好处。嗯，要这个功法有什么用？像罗舅那样，不仅样子丑，威力也就那样。嗯，嗯，如果有纯正的魔元血脉，这门功法可相当厉害呢。哦，是吗？<笑>功法是上乘功法，就看谁来用喽。越过前面的那片山脉，就快接近沙漠的中心区域了吧？大荒古碑，应该就在那里。大荒古碑之中，说不定会有祖符的线索。祖符。嗯。紫云谷，大胆！你是何人？这远古废剑已被我古剑门封锁，闲杂人等一概禁止入内。在下只是途经这片废剑，马上就离开，还请两位师傅通融通融。要过此剑也不是不可以，只要有个五万十万的纯元丹就好。五万十万？你们这不是明抢吗？别跟你商量，是给你面子。滚！瞧你这穷酸样，没有纯元丹就休想从此地过。滚！哼！小子，你竟敢采摘此地的灵药，我看你今日是别想活着出去了。嗯。机会来了，哦，嘿嘿，这应该是一只远古龙猿。远古龙猿，嗯，那可是最强的魔猿之一，他的精血倒是极为适合修炼魔猿变，哼，其威力可远超罗舅施展的魔猿变。怎么样，小子？走，我们去看看。嗯。
远古龙源就在里面。你确定可以搞？还是先撤吧。啊，你不是说可以搞的吗？呃，可以是可以，只是雕爷没想到这龙渊也是造化境，所以那到底搞不搞？呃，应该、呃、可以搞。里取出惊喜。妖异的掌握之中，喂，你也太不靠谱了！喵，切，想当年，雕爷可是连真龙都吃过的。制之法，也唯有一些拥有传承技艺的强大妖兽知晓。要炼制这等奇物，需要你
迎接无数妖兽的惊喜。万寿谷炼成，远古龙猿竟能借着他的力量再度进化，成为能够匹敌涅盘境的强者。涅盘境的妖兽，你要是炼化了这万寿谷，说不定你的实力就会更进一步哦。啊，是万寿谷，我就收下了。等等啊，像龙猿这样的妖兽已经有些灵智了。什么意思？远古龙猿在万寿果上种下了烙印，一旦被摘走，它就能立刻察觉，并且感应到偷果之人的方位。哎，可惜了。哼哼，这种小儿科的烙印，表演我轻轻松松就能掩盖住了。啊？是吗？哼，敢小瞧你表演？嗯，看好吧你们。靠谱吗？啊！啊！快走！虽未能取得龙元惊喜，不过这两枚万寿果也算不错的收获了。留在此地，哼，又是这些古剑门的人，这是何人？古燕长老，就是这个家伙，擅自闯入我们的地盘，他甚至还在此采摘灵药。哦，哼。之前只是误会，我只是途经此地，所得灵药尽数奉还便是。嗯，告辞。站住！不知长老有何指教？这位小兄弟，在我古剑门的地盘，事情可没这么简单就能解决。什么意思？哼，当然是要赔偿，把你的乾坤蛋和灵宝都交出来，说不定我还能饶你一命。哼哼，古剑门，我看你们就是强盗门。小子，想耍横，你要看看自己的实力。走七境，林动，直接给他一枚万寿果。雕也自有妙计，识相的要老实把东西交出来，交出来。长老，在下自知不是您的对手。嗯嗯嗯，我这里还有一枚血果，不知可否算作赔偿？啊！拿一个破果子就想糊弄我们？哦，小子。把血果给我，血果可以给你，只希望长老可以放我离开。好，老夫答应你。顾云长老，啊，看在你小子识相的份上，就不追究你的擅闯之罪了。滚吧。嗯，顾云长老，就这么放那小子走了？是不是太便宜他了？哎呀，你们懂什么？有这个就足够了。<笑>好，我们回去。天下可没有免费的午餐。接下来就等着看一场好戏吧。
，我们跟上去。规模如此迫切，怪不得这么嚣张。那不正好？嗯，若是他们能和龙元拼个你死我活，两败俱伤，那你，那我就能夺取龙元的精血了。哼哼。拜见掌门师兄，师弟，难得见你这么高兴，看来今日收获不小啊！<笑>掌门师兄，请看。哦，好厉害的灵果！<笑>掌门师兄好眼力。今日采药偶然得来的，若我能炼化此果，说不定能和掌门师兄一样，迈入造气境大成。远古废界，宝物颇多，不枉费宗门封山。若是有机会斩杀废界深处的远古龙元，啊，想必能够得到更多宝物。啊，掌门师兄放心。等我炼化成功，就与掌门师兄一同前往。<笑>好。听令，凡是元丹境以上者，立刻集结，不古剑大阵。是，掌门。
剑门还真有两下子，大鼓剑阵。空间，居然还不见血。嗯，留给古剑门的时间不多了。古言。要盯着我们不放，古言、啊，给我看看你那颗灵果。哦，哦，这上面明明有龙元烙印。啊，你，你竟敢带回来？烙印，明明没有。啊
，东西还你。该我们了。哎呀，这畜生可算是走了。哼！看看你干的好事，掌门师兄，我……一定是那小子做的手脚，我不会放过他的。龙元受伤这会儿，警惕性最低，最适合催眠。一会儿你负责偷惊喜，雕爷我帮你负责催眠，这样咱们绝对不会被发现。<笑>怎么样，雕爷这计谋如何呀？<笑>是是是，雕爷真是足智多谋，希望这次可以搞成功。<笑>有你雕爷在，当然能成功。是吧？啊啊！这畜生竟然如此凶悍！放心，那龙源应该进不来这里。我们可以借此地躲避一下，待那龙源走后，我们再离开这里。啊，看来只能这样了。这龙元惊喜，可真是得来不易啊！若你能炼化这惊喜，便可炼成魔元变，到时候你的功力能提高数倍都不止。好，现在我就炼化惊喜。不过，远古龙元的惊喜极其暴力，绝非罗教所吸收的普通大力元可比。一旦炼化失败，则可能被暴力侵蚀神智。最后变成人不人鬼不鬼的怪物。要得到力量，就必然会有风险。我会小心行事的。嗯。别担心，小严大日雷体，连大日
为体能无法抑制侵蚀之力吗？行动，稳定精神，不要被龙人精血侵蚀神智。啊我就那种使用大力源的精血，根本就不够看。你可是使用了远古龙源的精血，是高级货，知道吧，小子？哼，好，那让我来试试这功法的威力。天师，龙源突然突,突然发疯，弟子们不敢轻举妄动。好不容易等等他冷静下来，天,天也黑了。嗯，什么动静？难不成那龙源又出来了？啊这魔猿变还真是厉害，小畜生，你可让老夫好找啊！原来是古岩长老啊！今日老夫必要挟持。<笑>那你来的正好，嘿嘿，有好戏看喽！春红，别吵。认真看。
天灵补给是怎么了？小子，不要慌，这是天灵补给中的天龙真血开始显现了。天龙真血，什么意思？意思是你的天灵补给到了要升级为高级灵宝的时候了。高级灵宝，那要如何才能升级呢？当然是要去找到能升级的材料了。另外，还需要一位高级灵符师。才能将古籍升级为高级灵宝。嗯，明白了。这里离大魁城应该不远了，我们先去那里看看。走，小爷好久没来这种大城市了，倒还真有些不习惯呢。小子，先去找升级古井的材料吧。嗯，大魁城中应该会有各种宝物拍卖会，我们先去打探一番。这里应该就是武盟的拍卖会，嗯，参加的人还真不少呢。
欢迎各位来参加我武盟举办的拍卖会，也希望各位能守好规矩，莫要在我武盟的地盘闹事。谁敢在武盟的地头闹事，怕是不要命了吧？就是，各位请吧。来来来，这拍卖会的规模可是比盐城大太多了。啊，精神力吗？这精神力怎么如此怪异？哎，你看，快看快看，那不是阴魁宗的画宗吗？哎。看来这次的好东西都要被他收走喽！哎，嗯，阴魁宗。画宗护法，可恶，差点中招了！哎，这你不能轻轻啊！大魔，不轻轻啊！我操，这这姑娘，这这这姑娘，这这姑娘。使人沉醉不可自拔。啊！这个女子至少也是早期进小城。这大魁城，还真是卧虎藏龙啊！芊芊姑娘无论到哪里，都是万众瞩目啊。青青姑娘，一会儿要是看中了什么灵宝，可以先知会一声，我自然是会让与芊芊姑娘的。画宗护法有心了，不过，芊芊看中的东西，还是习惯自己动手呢。哼，那我便不客气了。哎哎哎、让诸位久等了。诸位今日都是冲着宝贝而来，老规矩，第一件拍品，魔鳞金心，起拍价五千纯元丹。小子，这是升级天灵古锦能用上的材料，买下它。好的，五千纯元丹，六千，七千，一万。啊、这种环节真是无聊透顶。两万。恭喜这位小哥，两万成交。第二件牌品，冰晶玄铁，起拍价七千纯元丹。高级灵宝玄黄地甲，十八万纯元丹，由阴魁宗化宗护法所得。抱歉了，芊芊姑娘。恭喜化宗护法，又得一件灵宝。这个画宗可真是阔气，幸好他对这些材料没什么兴趣，这下可以去升级古锦了。接下来是一件额外拍品，啊、这个神秘蒲团是我们意外所得
，目前只能确定它是一件辅助性灵宝。嗯、起拍价五万纯元丹。这蒲团好像有什么奇怪的力量。六万，画宗护法出价六万，有加价的吗？小子，那个蒲团有古怪，可是六万一次，别可是了，快，六万两次。六万三次，七万，七万，有人出价七万。居然敢跟华宗拍价，七万一次，七万两次，八万，八万，八万。画宗护法出价八万，还有出价更高的吗？小雕，这个东西真的值吗？你听妖爷的，错过这次机会就没有了。还有出价更高的吗？十万。啊、十万，十万，这下我疯了吧？对呀、啊，这怎么人？就十万，还有比十万更高的价格吗？哎呀，这小子疯了吧！十万买个辅助灵宝，可不是吗？这人疯了呀！还有人出价更高的吗？画宗护法，这是放弃了？切，一件辅助灵宝而已，不值得。嗯。十万，这位小哥成交了。十万纯元丹啊，小雕，希望你的感觉是对的。公子，请留步。穆姑娘，不知有何事？既然公子知道小女子的名字。那是否该告知一下大名呢？在下林动，林公子并非大荒郡人士吧？啊，正是，我也是刚来大荒郡不久。能在这里结识林公子，还真是……芊芊姑娘。啊，在下先行一步了，改日再见。画宗护法走好。提醒林公子一句，华宗这个人很是难缠，公子要小心提防了。多谢芊芊姑娘提醒，那在下先告辞了。在下林动，两日前约了与程大师见面，烦请通报一声。啊，林动小友，里面请。啊，多谢。在下林动，拜见程大师。这位小友，说正事吧。在下有一件灵宝，想请程大师帮忙炼化。让老夫看看是什么样的灵宝吧。小友，这灵宝颇为独特。若是要炼化为高级灵宝，恐怕需要耗费不少材料。不知小友可有准备？啊，材料晚辈已凑齐。小友准备的倒是齐全。另外，还需要五万纯元丹。嗯，真是够贵的。小友说什么？啊。
，没什么，没什么。提醒小友一句，灵宝在炼化过程中会有不小的风险，若是失败，估计和材料尽毁。啊，这家伙居然收了钱之后再说。那便拜托程大师了。幸不辱命，恭喜小友，此物已晋级为高级灵宝。多谢程大师了，真是一件好宝贝啊！华宗，这是万宝龙，可不是阴魁宗，你还懂不懂规矩？哈哈，不好意思，感应这里波动太大，实在是忍不住好奇心呢。这位兄弟。是否可以将这灵宝转于我？至于价格嘛，我一定会让你满意的。不卖。华宗，请出去吧。若你再坏我万宝楼的规矩，可就别怪老夫不客气了。是在下失礼了。给你一天时间，好好考虑一下吧。小友，我劝你还是早点离开大魁城为好。多谢程大师提醒。不过，我林动也绝非怕事之人。是为那具大荒古碑而特意炼制的符魁，你来试试。嗯，好嘞。这尊福魁已经融合了我的精神力，有他护身，那具大荒古碑，我也放心一些。嗯、多谢爹，有这个福魁，这次我一定要弄个高级灵宝回来。嗯，启禀皇后法，那小子一天都缩在客栈里不出来，是否要动手？既然答应给他考虑一天，那就继续盯着。是。宗儿，是遇到什么事了？没什么事，只不过是我相中一件灵宝，但有个不开眼的家伙却不肯卖给我，我在等他自己觉悟。Oh. 
不行。精神力、原力都试了好几遍，这蒲团怎么一点反应都没有啊？真是可恶、啊！明知道是宝贝，却不知道怎么打开。啊、我说、嗯，你不会是看走眼了吧？这根本不是什么灵宝。你，你,你敢怀疑雕爷的眼光？我告诉你，这绝对是个宝。哦、嗯，那到底宝在哪里、啊？嗯，空有宝箱，却不知道怎么打开。哎，干脆用人力封开看看。行啊，轰坏了，你赔我十五万纯元丹。哎，算了，雕爷自个儿琢磨会儿。奇了怪了，这玩意儿到底是不是灵宝啊？只要是灵宝，不是对原力有反应，就是对精神力有反应。啊？难道？嗯？哎，真有反应了！<笑>没事，小严，只是意外而已。嗯，小子，你做了什么？我只是试了试，将原力和精神力一起使用，没想到真有反应，就是反应有点激烈。没想到你这一通瞎摸瞎摸一通，倒像是找到门道了。快，再试一次。不会有什么危险吗？嗯。放心，你试试把原力和精神力均衡注入，让他们在里头势均力敌，应该就能解开这个蒲团的秘密了。嗯，好吧。哎、啊、呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！臭小子，你急什么？慢慢来呀！哎。让我再试试。嗯，精神力少了，原力又少了，再、嗯、加点力。哎呀、嗯，这么简单的事儿都做不好。站着说话不腰疼，这根本不简单。别走了。哈哈，成功了！怎么样？嗯，雕爷就说这蒲团是个宝贝吧。这到底是什么呀？这蒲团里是一种极其罕见的阵法，能将精神力和原力合二为一。这融合而成的，到底是精神力还是原力啊？哼，这可是元晶之力。元晶之力，有了这一招，你小子可是又强了一大截。嗯、啊，是吗？让我试试这元晶之力有多强！小心疯了！难道你想把这里炸飞不成？好吧，等以后有机会再试。我们先离开大魁城。嗯、啊，干嘛走得那么着急？那个画宗不会善罢甘休的。我可不想在他的地盘跟他起冲突。哎呦，这段时间没白历练，处事老练多了。走吧